Lucas Arts Entertainment Company. Freunde? Freunde? Wir waren nur dreimal zusammen weg und schon erzählst du mir, wir sollen nur Freunde sein? Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür... Wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst? <lacht> es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Es ist bloß... Nun, möglicherweise bist du einfach ein zu netter Typ. Ich nehme mhm. an, ich würde lieber mit jemandem ausgehen, der weniger... Nun, vorhersehbar ist. Mhm. Hallo? Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam. Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? Mir fällt nicht ein, warum wir es lassen sollten. Ihr seid ja völlig nutzlos, Freelance-Police. Ein leichter Druck auf den Hebel und meine undankbare Abendverabredung wird zu einer halben Tasse entropischen Atomstaubs reduziert. Ich wusste gleich, dass er kein echter Doktor ist. Soll ich den mutmaßlichen Täter stellen, unterwerfen und bestrafen, Sam? Misch ihn auf, Kleiner. Oh. Hey. Klasse Schlag. Hui. Hä? Der Typ ist nicht echt, Sam. Kann ich seine Rübe als Souvenir behalten? Warum glaubst du, tickt das Ding? Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto. Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren? Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst? Sam, ist es nachts dunkel? Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt. Ja, und die lassen die einfach zurück. <lacht> so, ja. Hallo und äh, herzlich willkommen zu einem Let's Play von Seven Max Hit the Road. Yeah, von mir, K7. Boah, ist das Spiel alt. Ihr werdet es wahrscheinlich auch dann sehen. Also viel höher als 480p werdet ihr die Aufnahme nicht stellen können. Man mehr kann dieses Spiel einfach nicht. Braucht es aber auch nicht. <lacht> ja. Boah, ich habe mir gedacht, wir machen mal sowas. Ich glaube, das würde ich eher nicht Let's Play, sondern Let's Retro nennen. Weil das ist schon wirklich... Ich habe nachgeguckt von... 94? 97? Ich gerade nochmal auf der Hülle nach. Ich glaube... Ja, da stand es nicht drauf. Da stand nur auf der Disk. Aber die Disk habe ich im Laufwerk. Deswegen geht gerade nicht. <lacht> ja, boah, dieses Spiel, ey. Das, das ist Kindheit. Der Hammer. Das wird so lustig, glaube ich. Ich weiß auch noch einige Dinge, wie man da durchkommt. Und so ein paar kleine Gimmicks, was man so machen kann. Und äh Aber äh ich werde mir jetzt keinen Walkthrough oder sowas dazu nehmen, sondern wenn, dann richtig. Yo, Call 1800 Star Wars. <lacht> Gleich sollte es durch sein. Entweder ist es durch oder dann lassen, drücken wir es einfach mal weg und machen los. Nun, das war mal ein erfreulich zurückhaltender Vorspann. Mir machte diese käsige Atmosphäre der Rückblenden viel Spaß. Wovon zum Teufel sprichst du, Max? Sam, entweder graben sich Termiten durch meinen Schädel oder einer von uns tickt. Ups, stimmt. Max, wo soll ich dir entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Zumindest keiner, den wir kannten. <lacht> Hallo? Ja? Ja? Ja. Nein. Wirklich? Sieh mich auch. Wieder einer dieser verwirrten Volkszähler? 
Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen, idiotischen und verwirrenden Auftrag. Beinhaltet er auch mutwillige Zerstörungen unsererseits? Können wir nur hoffen. Weil dieser Auftrag streng vertraulich behandelt werden soll, werden wir einen Kontaktmann draußen auf der Straße treffen. Oh, langsam kommt hier ein wenig Handlung rein. <lacht> ja, Alter, die sind total bescheuert. <lacht> Hoffentlich saß niemand in diesem Bus. Genau, ist klar. Da wirft der Max einfach hierher. Also das hier ist Sam und das ist Max, der Hund und der Hase. Da gibt es übrigens mittlerweile, glaube ich, auch eine Fortsetzung von. Ähm... In, in 3D, aber da habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht mit befasst. Ja, das Coole ist bei diesen alten Scum Games, also Scum ist diese, diese Engine da drumherum, ja, ähm, die haben hier diese typischen, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gehe zu, betrachte, nimm, rede mit und benutze. Diese verschiedenen Optionen hat man. Und ähm, hier haben sie es nicht mit so einem Teil gelöst, dass man unten so. so so ein ganzes Feld quasi hat, sondern ähm, über Rechtsklick ist total gut gemacht. So, dann gucken wir mal, gucken uns mal Sachen an. Dieses Telefon repräsentiert den uneingeschränkten Kontakt mit der Außenwelt. Bis sie mitbekommen, dass wir die Rechnung nicht bezahlen. <lacht> ja. Wir haben viel zusammen durchgemacht, der Fernseher und ich. Das ist ein kleiner Bügel als Antenne, oder? Meine Garderobenantenne. Ich bin ein elektronisches Genie. <lacht> Vertikaler Besteckkasten. Sam ist. Ich, Sam ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr der Professionelle davon, ne? Weiß auch nicht. Das ist Max. Ich will das Mausloch da hinten angucken. Weil ein paar Sachen weiß ich halt, wie gesagt, noch. Hm. Das ist Max Kakerlaken-Schaukasten. <lacht> Kakerlaken. Das ist das Schwarzlicht, mit dem Max seine seltenen 60er-Poster zum Leuchten bringt. Mitnehmen? Ja, nehmen wir das mit. Hier ist übrigens das ist unser Inventar. Da haben wir übrigens auch Max drin. Warum werdet ihr gleich sehen? Und ja, was haben wir denn hier sonst noch? Kann man das hier noch alles? Nee, kann man sonst nicht viel angucken. Hm. Nehmen wir doch mal den Besteckkasten mit. Ja, nee, ist klar. Wir haben unser ganzes Geld in dieses Rattenloch investiert. Geld im Loch? Aha. Nimm mal mit. Oh. Ja, ich geh zu. Geld. Gehe nie ohne aus dem Haus. Ja, damit können wir vielleicht schleimige Beamte bestechen. Ich geb's zu, das wusste ich jetzt. Also viel, viele Dinge von früher kenne ich halt noch, weil das ist so eins der ersten Spiele, die ich mitgemacht habe. Und ja. Gehen wir doch mal nach draußen. So, du willst das etwas von mir, hä? Gut, dann nimm das! Wie brutal. Oh. Aber sehr realistisch. Und hier noch was für unterwegs. Ich bewundere Flints geschäftliches Feingefühl. Bitte, Sam, benutze nie wieder das Wort Feingefühl. <lacht> Was man so Feingefühl nennt, ne? Aha. Treppenstufen. Ja. Wir gehen nicht nach oben. Nicht seit des Unfalls. Äh, okay. Gut. Mit dem Dinder. Ich denke, er hat es verdient. Ja, könnte sein. Und jetzt kommt nämlich unser kleiner Ex zum Unnötige Tag. Gewaltanwendung ist mein Spezialgebiet. Du bist ein <lacht> liebenswerter Bengel, Max. <lacht> Ach, das ist so schön. Das ist Schwachsinn. Hm. 
No way vehicles will be stolen. <laughs> Soiled office space. Boscos Waffen, Spiritosen, Babyzubehör. Ja, <lacht> really bad food, ist klar. Alter. Da könnte man da nicht mal hingehen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Nee. Konnte doch damals mal reingehen in diesen Laden, oder? Hey, ich glaube nicht, dass Mr. Bosco freiwillig das ganze Geld verschenkt. Oh Mann, hab ich Angst. Ein Hund und ein Hase, wie furchteinflößend. Max, dieser Klugscheißer meint, wir wären nicht furchteinflößend. Was sagst du dazu? Zeigen wir es ihm, kleiner Freund. Ich glaube, dieser Abschaum hat was dazugelernt, Sam. Ich auch, Max. Ich wusste gar nicht, dass man die Unterlippe vollständig über den Kopf ziehen kann. Erstaunlich. <lacht> die, die, die ist einfach doch geil. Da Blutfleck hier vorne, ey. Igitt, eine niedliche, schilddrüsenkranke Katze. Ich finde ihre dicken Augen abstoßend. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? <lacht> <lacht> die Vielleicht. Bist du ein raffiniert verkleideter Kontaktmann? Vielleicht. Seid ihr die Freelance Police? Ja, aber erzähl es nicht jedem weiter. Ich finde ihn niedlich, Sam. Darf ich meinen Tennisschläger mit seinen Barthaaren bespannen? Vielleicht später, Max. Jetzt brauchen wir erst einmal die Anweisungen des Commissioners. Oh ja, richtig. Entschuldigt, Jungs. Ich habe die Anweisung sicherheitshalber verschluckt. Aber ich kann sie nicht wieder hochwirken. Okay. Tja, was können wir denn da noch machen? Ich, ich würde sagen. dieses Vieh gerne einmal umstülpen. Genau. Oh, das bringt mich auf eine Idee. <lacht> In den Anweisungen steht, dass merkwürdige Sachen auf der Kirmes geschehen. Und ich dachte immer, das gehört dazu. Vielleicht sollten wir vorbeischauen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. So wie jetzt zum Beispiel. Ja. Das sind die Anweisungen unseres Commissioners, die besagen, dass wir hurtigst zur Kirmes fahren sollen. Das, so kam ich daraus, genau. Ja, dann würde ich sagen, benutzen wir doch einfach mal das Auto. Ja. Ist klar. <lacht> ja. Äh, die gute Karte von Nordamerika. Oder eher von den Staaten. Ich weiß noch, dass das ein Minispiel war und das hier diese Snacky Burger Läden und das ist die Kirmes. Verdammt und zugenäht, er ist nicht hier. Was machen wir jetzt? Jetzt, jetzt gehen wir zum Bus zurück und suchen ihn, du Idiot. Ich wusste das. Ach. Geht Mr. Bampus aus dem Weg, ihr halbnacktes Gesindel. Wer war das? Ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheiben gebrochen. Du bist des Teufels Zahnweh, Max. <lacht> Max ist gut. Aber ist schon cool hier. Cashman Brothers Shows. So mit ge äh, geschlossen, also closed. Und dann hier Weird, Creepy, Hall of Ideas. Stop! Okay, anscheinend nicht. Ah, 
dann quatschen wir nochmal mit dem. Es ist übrigens hier dieses, das ist auch nicht wie bei den alten mit den einzelnen Ansagen, sondern man hat so Symbole immer. Frage, Aussage, Quatschen und Aufhören. Und dann halt noch Zusatzdinger, wenn man irgendwas kann. Wieso halten Sie uns auf? Tut mir leid, Jungs, aber wir haben geschlossen. Ich kann euch nicht reinlassen. Versicherungsgründe, ihr wisst schon. Ja, jetzt haben wir hier noch so eine Zusatzsache. Lassen Sie uns rein, Sie Benzingogler. Nichts zu machen. Nee. Ich will Popcorn. Ihr müsst schon einen besseren Grund haben, damit ich euch passieren lasse. Wer waren diese Neandertaler am Eingang? Was für Neandertaler? Der kurze mit dem peinlichen Haarteil und der lange mit den dunklen, unerbittlichen Augen. Ey, ich arbeite hier nur. Sonst noch was? <lacht> ja, okay, ich glaube, das bringt nichts. Wir kommen wieder, keine Frage. Ich kann es kaum erwarten. Ja, machen wir doch mal hier und geben dem mal die Anweisungen. Das sind die Anweisungen unseres Commissioners. Probieren Sie es mal hier mit. Wir sind die Freelance Police. Wir sind berechtigt, hier zu sein. Nun lass uns endlich rein, sonst ersetzen wir dich durch einen billigen, nachfüllbaren Flammenwerfer. Lasst mich dies erstmal dem Boss zeigen. Äh, äh ich glaube, ihr könnt rein. Aber seid vorsichtig, eine Kirmes kann voller Gefahren stecken. <lacht> Das war unnötig rätselhaft. Ich würde mir in meine Hosen machen, wenn ich welche hätte. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Sam, schau nur dort drüben! Wie konntest du nur die Behörden benachrichtigen, ohne mich zu informieren? Ich habe versucht, mit dir zu sprechen, aber du hast dich wieder in Selbstmitleid gewunden. Ja, aber... Da sind sie. Hi, ich bin Shep Cashman und dies ist mein Bruder Pearl. Willkommen auf unserer Kirmes. Was davon übrig blieb? Ich bin Sam, er ist Max. Wir beschützen mit Inbrunst die Rechte der Unschuldigen. Auch so grausam entstellte, wie ihr es seid. Du, was auch immer. Nun, ihr seht wie die Kerle aus, die unser kleines Problem lösen könnten. Folgt mir. Seht ihr diesen geschmolzenen Eisblock? Wie könnten wir den übersehen? Es war unsere Hauptattraktion. Eure Hauptattraktion war ein Eisblock? Mit kein dummes <lacht> Zeug. Unsere Hauptattraktion war ein waschechter, authentischer, lebensgroßer Yeti in Eis. Darf ich mal zusammenfassen? Sie wollen, dass wir das ganze Land durchstreifen auf der Suche nach einem durchnässten Yeti? Davon bekomme ich womöglich Blasen an meinen zarten Läufen. Aber wir müssen Bruno zurückhaben. Er ist eine brutale, ignorante Bestie. Ohne Sinn für Gut und Böse. Hey, wer ist das nicht? Außerdem hat er unsere zweite Hauptattraktion gekidnappt. Den Eisblock? Nein, Trixie. Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Könnten. Sie verschwand zur selben Zeit wie Bruno. Wir gehen davon aus, dass das Monster sie bei seiner Flucht mitgenommen hat. Max und ich werden nach euren verschwundenen Attraktionen suchen. Aber wir müssen uns frei auf der Kirmes bewegen können. Spuren sichern. Ja, und Popcorn ohne Ende, bis wir uns übergeben müssen. Kein Problem. Hier ist ein Tagesticket. Überlasst nur alles uns. Und wir bringen diese Abnormitäten der Natur zurück in eure Abhut, bevor ihr den Koran gelesen habt. Hat er nicht mit Godzilla gekämpft? <lacht> oh, das ist böse. Jetzt haben wir so ein Ticketchen hier. Und äh, ich möchte mich mal kurz hier ein bisschen umschauen, weil das ist einfach nur... <lacht> Die drei, das ist schon echt geil. Und das ist eine Handpistole. Hier ist irgendwie Kopf von irgendwem. Gucken wir uns das mal an. Also das ist es, was man mit dem dritten Präsidentschaftskandidaten macht. Oh, okay. Jesse James abgetrennte Hand und sie zuckt noch. Erinnert mich irgendwie an Kafka. Ja. 
Er ist ein netter Kerl, aber auch ein armer Topf. <lacht> War die Wortwitze damals, ey. Er sieht köstlich aus. Will er den essen? Er will ihn doch wohl nicht essen. Das ist Max. Okay. Da unten liegt was. Es ist ein räudiges Büschel Fell von Bruno. Ich glaube, es wäre ein totschickes Toupet für Programmierer mit Haarausfall. Sei nicht albern, Max. <lacht> ja, nee, ist klar. Nehmen wir das mal mit. Ja, perfekt. Gucken. Sonst... Das kann ich, glaube ich, noch mitnehmen. Ja. So. Yay. Äh, eklig. Äh, ja. Ansonsten haben wir jetzt unseren guten Auftrag, was wir zu tun haben. Und ich würde fast sagen, dann machen wir für diese Folge Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal Let's Retro wieder. Und ich sage, bis dahin könnt ihr euch auf meinem Twitter-Account austoben und äh, mal reinschauen. Und wir sehen uns dann wieder. Euer Kausieben.